Vâng, xin chào tất cả quý vị, chào các bạn Hôm nay Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc đối với cây đu đủ Như trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát là hình ảnh cây đu đủ Đây được chúng tôi trồng và chăm sóc đến nay rất thành công và cũng đã cho ra rất nhiều quả Thì để thành công trong quá trình đó thì quý vị và các bạn cùng Nguyễn Tâm sẽ chia sẻ với các bạn như sau Thứ nhất về cây đu đủ thì Chúng ta biết rằng cây đu đủ thì xem là một trong những loại cây rất có giá trị à, Khi à, đến mùa thu hoạch thì quả luôn cung cấp được giá trị dinh dưỡng rất cao Ngoài ra thì nó cũng có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta Ngoài ra thì đây là cây cũng rất là dễ trồng và cũng rất dễ chăm sóc Mang lại hiệu quả cao về kinh tế Đối với việc trồng cây đu đủ thì Chúng tôi thấy cũng không quá khó Tuy nhiên các bạn cần phải áp dụng đúng yêu cầu Và các biện pháp kỹ thuật như là Trồng, chăm sóc, tưới nước, bón phân Thì sẽ cho năng suất cao Để làm được việc đó thì quý vị và các bạn cần áp dụng Các biện pháp kỹ thuật như sau Bước thứ nhất thì các bạn phải chọn hạt giống Để phát huy tốt hiệu quả cũng như là Về cách chăm sóc thì các bạn phải chọn giống tốt mới đảm bảo để chọn được giống tốt thì các bạn cũng nên mua uh, hạt giống ở các vựa cây Hoặc là các bạn có thể mua ở uh, cửa hàng hạt giống Như vậy thì sẽ đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng hơn Do điều kiện không mua được hạt giống thì các bạn cũng có thể chọn giống ở địa phương cũng được Lưu ý các bạn phải chọn cây khỏe mạnh, uh, phát triển tốt để chọn được uh, giống khỏe mạnh tốt thì các bạn cũng cần phải chọn cây không sâu bệnh, quả to. Khi các bạn đã chọn được quả làm giống thì các bạn sẽ để già. Lúc này các bạn sẽ bóc tách phần hạt ra để phơi khô và đến mùa thì sẽ đem ra gieo trồng. Bước thứ hai thì các bạn cần phải chuẩn bị đất trồng. Đất trồng thì trồng cây đu đủ thì các bạn cũng cần phải chọn đất tơi xốp. Nếu không có điều kiện làm được như vậy thì các bạn cũng cần phải làm kỹ đất, đảo đất và cần phải có chế độ thau chua rửa mặn. Các bạn có thể thau chua rửa mặn bằng cách rắc vôi bột hoặc là các bạn để phơi ải sau một thời gian. Khi hoàn thành các bước như vậy rồi thì các bạn sẽ tiến hành nên luống và đắp ụ để trồng. Lưu ý những ở vùng hay ngập úng hoặc là những vùng trũng thì các bạn cần phải làm luống cao Trước khi trồng thì các bạn cũng cần phải có chế độ bón lót bằng phân hữu cơ hoặc là phân NPK Khi làm luống xong các bạn cũng nên nhớ là đối với cây đu đủ thì các bạn nên đào các hố hoặc là khi trồng cây các cây phải cách nhau khoảng 2 mét là được Bước thứ ba là chế độ ngâm ủ hạt Trước khi ngâm ủ thì các bạn phải ngâm hạt giống từ 3 đến 5 giờ trong nước ấm Khi các bạn ngâm như vậy thì sẽ đảm bảo tỷ lệ này mầm rất cao Và khi các bạn ủ hạt này mầm nứt nanh Sau đó các bạn sẽ đem rau Đối với kỹ thuật rau thì các bạn nên À, chuẩn bị túi ni lông có kích thước là 8 x 5 cm và có đục nỗ thoát nước sau đó các bạn sẽ à, chuẩn bị giá thể đất à, tơi xốp gồm nhiều mùn đất phù sa để các bạn sẽ gieo hạt vào các bạn lưu ý mỗi túi các bạn nên bỏ một hạt như vậy là được Khi các bạn gieo hạt vào trong túi thì cũng cần phải có chế độ chăm sóc trong điều kiện tốt để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt bởi vì cây mới gieo nên sẽ có tốc độ sinh trưởng và phát triển chậm do đó chúng ta cần phải đảm bảo điều kiện, nhiệt độ, thời gian và môi trường để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt không để mưa, nắng quá to, quá nhiều ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của cây con khi các bạn quan sát cây sinh trưởng và phát triển khoảng 
độ từ 4 đến 5 lá lúc này thì các bạn sẽ đem cây ra trồng ở những uh, nơi theo quy định chú ý khi trồng xong thì các bạn cũng cần phải có phương pháp uh, chăm sóc bảo vệ bón phân uh, và có chế độ uh, diệt trừ sâu bệnh để cho cây sinh trưởng phát triển tốt thì ngay uh, các bước uh, đầu tiên như là còn nhỏ thì các bạn cũng cần phải đặc biệt lưu ý và quan tâm Khi cây đã trồng chăm sóc tốt khoảng 3 tháng thì lúc này cây sẽ ra hoa và đậu quả. Ngoài các biện pháp như đã nêu trên thì trong quá trình trồng và chăm sóc thì các bạn cũng có thể uh, kết hợp là bỏ uh, các cho mùn, uh, các uh, đất tươi xốp thêm vào các gốc cây để giữ độ ẩm và ngăn cỏ dại. Còn đối với việc uh, tưới nước thì các bạn lưu ý cây đu đủ có đặc điểm là chúng ta không chịu được uống nước dài ngày do đó các bạn cũng cần phải lưu ý trong việc tưới nước không nên tưới nhiều quá khi đất quá khô hoặc là cây có hiện tượng vàng héo do thiếu nước thì các bạn cũng cần bổ sung ngay tránh tưới quá nhiều ngập úng như vậy sẽ thối rễ ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của cây Khi cây đã ra nhiều quả thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch. Các bạn lưu ý nếu các bạn bẻ sớm thì cây sẽ lại có sức uh, sinh trưởng và phát triển lại ra các nứa tiếp theo. Còn nếu quý vị và các bạn để quả mà già quá, uh, để chín thì uh, cây sẽ không sinh trưởng và phát triển mạnh như bình thường. Do đó để năng suất cao thì các bạn cũng cần phải có cách uh, thu hoạch từ sớm. Còn không thì các bạn để chín chúng ta dùng cũng được. Một điểm lưu ý là đối với phòng trị sâu bệnh thì theo nhiều năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc thì chúng tôi thấy trồng cây đu đủ thì chủ yếu là bị bệnh nhện đỏ hoặc là bị các loại côn trùng, ốc sên, các xúc con vật đến hay phá cây đu đủ hoặc là trong quá trình ra hoa thì các bạn cũng cần phải loại bỏ các loại côn trùng để cây phá hoa. Khi có hiện tượng sâu bệnh như là bệnh nhện đỏ thì các bạn cũng cần phải có biện pháp diệt trừ kịp thời, không nên để quá muộn. Vâng, trên đây Nguyễn Tâm vừa chia sẻ với quý vị và các bạn đối với kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đu đủ. Các bạn chỉ cần áp dụng đối với các điều kiện như trên thì quý vị và các bạn sẽ thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Rất mong uh, được sự ủng hộ, nhận xét, đóng góp của quý vị và các bạn để kênh của Nguyễn Tâm ngày càng hoàn thiện hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video mới nhất.